O Flamengo é muito grande. O Flamengo é, um, sabe, o Flamengo é uma da, talvez a equipe, junto com o Santos, mais conhecida no exterior uh, no, no futebol brasileiro. aqui na Bandeirantes, Luiz Antônio camisa 15 do Flamengo, Flamengo chega, Marquinhos, e agora rolou casa grande, bateu, pegou voltou, na trave e o gol Voltou e ele completou do fundo do gol a 10 minutos cravados do segundo tempo. Casa grande número 9, sabe o que é disso? É disso. Um futebol ofensivo, bonito e que dava certo. Marcelinho levanta para Casa Grande colocar com tranquilidade. 1 a 0 Flamengo. E a pressão aumenta ainda mais. As falhas da defesa do São Paulo deixam Pelé de pé. A superioridade era do Flamengo. Era de Marcelinho. Dos pés dele surge o cruzamento que Casa Grande completa em grande estilo. De letra, outro belo gol. O Júlio César a cobrar de pé direito Júnior Baiano, Renato, você vê aí ó. bola no primeiro pau, tentou o Renato gol casa grande para o Flamengo uma cabeçada marota, marota do casa grande a bola foi no primeiro pau uma bola que parecia parecia despertencial O zagueiro, de novo o Marquinhos. Cruzamento é bom, Casa Grande olha o gol. Gol! Domingo! Casa Grande! Ali ele é insuperável! Livre, subiu de cabeça no canto esquerdo, inaugura o marcador para o Mengo. Um para o Flamengo. Zero para o Nacional, que golaço de casa grande ali. Detalhes, o gol saiu na hora certa. É uma boa hora para o Flamengo sair em vantagem. Segundo, Luciano, casa grande com toda a sua experiência, apenas deu uma casquinha na bola, tirando completamente qualquer possibilidade de defesa do goleiro Serena. O torcedor não via a hora desse duelo começar. Dois goleadores em campo. De um lado, Viola. De outro, Casa Grande. E saindo do Corinthians, fui para a Europa e estava voltando jogando no Flamengo. E bem, vou jogar contra o Corinthians. Que eu, era, eu era jogador do Corinthians, nasci no Corinthians, precisa vai pegar no meu pé, vai vaiar para caramba. Outra coisa, outra coisa negativa, eram, eram três na realidade. Eu estava jogando pelo Flamengo, a rivalidade de São Paulo-Rio, os cariocas e tal. E a terceira, eu era de São Paulo, sou de São Paulo, um paulistano assim, me considero um paulistano clássico, né? Nasci aqui jogando no Rio. Então, o pessoal vai ficar invocado, traidor, tá no Rio de Janeiro, tá lá, três coisas contra que iam me motivar. Né? A vai, a provocação ia me motivar. Cheguei no Pacaembu e tal, aí eu subi no, no campo para ver o Pacaembu, eu já senti um clima diferente. Eu entrei no Pacaembu para olhar o gramado, a torcida, da, que era do Corinthians, né, a maioria, pô, começou a gritar, tal, não gritaram nada ainda diretamente a mim, mas é, fez aquele barulho, né, ah, aquele barulho de torcida, aplaudido e tal, eu falei, pô, será que tem outro jogador, será que, será que o time do Corinthians entrou no gramado também para olhar? Eu não fiquei meio, né, eu falei, tá esquisito. 
Desci, aí na hora que eu entrei mesmo, na hora que entrou os dois times, aí começou. O Santos começou daquele momento até o final do jogo, só cantar música, só gritar o meu nome. Casão volta pro Timão, o doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano, eram duas coisas. E outras, é, gritando o meu nome, eu pegava na bola, aplaudiam e tal, e tal. E isso aí me desconcertou. Pô, eu preciso, eu não sei, sabe, eu fiquei meio sem saber o que, eu, o que fazer. Na realidade, eu queria fazer um gol pro Flamengo pra eu falar, pô para baixar a bola da torcida do Corinthians em relação ao sentimento comigo e, eu dá, entre aspas, dar uma limpada com a torcida do Flamengo. Eu falei, meu, os caras vão achar que eu estou dentro dessa, dessa festa toda. E eu não estava. Né? Eu estava jogando pelo Flamengo mesmo, queria ganhar o jogo, queria ser campeão pelo Flamengo. Mas que desconcertou, desconcertou. Então foi uma coisa que pegou, porque eu estava jogando onde eu queria mesmo naquele momento, mas jogando contra a equipe que eu nasci. E é o clássico né, das duas maiores torcidas do país. E você, eu ali no meio. Né? Quer dizer, sendo idolatrada pela, pelo ex-time, é, sendo né, é, reconhecido pelo time atual, mas na, 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 na situação assim, é, com duas carabinas, uma de cada lado. Você fala, pô, o que, 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 que eu vou fazer? Se eu fizer um gol para o Flamengo aqui, é toda essa multidão que está, Casa Grande, você é corintiano, já vai... Né? Se invocar. Eu não acredito que eles iam me aplaudir e continuar gritando meu nome se eu faço um gol pelo Flamengo, o Flamengo ganha. E por outro lado, a torcida do Flamengo olhando e falando, pô, o cara joga para nós e a torcida do outro lá tá, tá gritando o nome do cara e tal. Então eu fiquei no fogo cruzado, mas não tenho dúvida que foi, eu considero um dos momentos mais emocionantes da minha vida como jogador de futebol. É inesquecível, é ímpar, eu não, não vi ninguém passar por isso. Corintianos e flamenguistas esperavam uma tarde de muitos gols. Era a volta de viola ao time. Depois de muito tempo, Casa Grande enfrentava seu ex-clube. Henrique não deixou um centímetro para Casa Grande. Às vezes chegou até a exagerar na marcação. 